போன வீடியோவில் வந்து டூ இண்டி என் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து எம் இண்டி டூ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டூ இண்டி என்னென்னா ஸோ டூ ரோஸ் மட்டும் தான் அதில் இருக்கும் ஸோ என் மீன்ஸ் வந்து எத்தனை காரணம்னாலும் அதில் இருக்கும் பட் எம் இண்டி டூனா ஸோ அதில் வந்து ரோஸ் வந்து எத்தனை ரோஸ்னாலும் இருக்கும் காலம் வந்து கண்டிப்பாக டூ காலம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து டூ காலம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ரோ வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரோஸ் இருக்குது ஸோ இதில் மேபி சிக்ஸ் செவன் எயிட் சம்திங் எத்தனை ரோஸ்னாலும் கொடுப்பாங்க பட் காலம் வந்து கண்டிப்பாக டூ தான் இருக்கும் பட் டூ இண்டி என்ல வந்து கண்டிப்பாக ரோஸ் வந்து டூ தான் இருக்கும் காலம்ஸ் வந்து இதனால் தான் இருக்கும் ஸோ இதான் அதில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஸோ வந்து இதில் ஒரு சேடல் பாயிண்டாக இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேலையை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆஸ் யூஸ்வலாக எப்போ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோ மினிமம் தென் காலம் மேக்ஸிமம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ரோ செக் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதில் சின்னது வந்து மைனஸ் டூ தென் செகண்ட் ரோவில் வந்து ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ தேர்டில் வந்து சின்னது வந்து மைனஸ் டூ ஸோ ஃபோர்த் ஒன்றில் வந்து ஜீரோ ஸோ இதில் சின்னது வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ தென் வந்து காலம் மேக்ஸிமம் ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஸோ ஜீரோ இல்லை ஒன் மேக்ஸிமம் ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ் ஸோ இப்போ ரோ மினிமம் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிப்போம் தென் காலம் மேக்ஸிமம் வந்து மினிமம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த ரோ மினிமம் வந்து இருக்கிற மேக்ஸிமம் வந்து ஸோ சாரி இதில் சீரோ வராது ஸோ இதில் சின்னது வந்து மைனஸ் த்ரீ தான் சின்னது ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம ரோ மினிமம் வந்து மேக்ஸிமம் பார்ப்போம் ஸோ இதில் இருக்கிற பெரிய வேல்யூ வந்து ஸோ மைனஸ் டூ தான் இருக்கிற பெருசு ஸோ அதை சர்க்கிள் ஃபார்ம் போட்டுவாங்க தென் காலம் மேக்ஸிமம் வந்து இருக்கிற சின்னது வந்து ஸோ ஒன்னாக சின்னது ஸோ இதில் வந்து மினிமம் நாட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஸோ மினிமம் நாட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டஸ்ட் நாட் கேஃப் சேடல் பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதில் மைனஸ் டூ இதில் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி வந்தால் தான் அப்படின்னா இதில் ஒன் இதில் ஒன் இந்த மாதிரி சேமாக வந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சேடல் பாயிண்ட் எழுதும் ஸோ இது எல்லா ஸ்டெப்பையும் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டெப் எழுதணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தேட் வந்து ஸோ டேபிள் போட்டுவாங்க ஸோ இதில் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒரு இது வச்சுக்கோங்க என்ன ஒரு இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நம்ம டூ இண்டி என்ல ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன எழுதியிருப்போம்னா ஸோ காலம் உள்ளே எழுதியிருப்போம் காலம் வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் இருந்ததுன்னா ஸோ டூ இண்டி ஒனில் வந்து ரோல் உள்ள வேலைஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியில் போடுவோம் எம் இண்டி டூவில் வந்து காலம்ஸ் வந்து என்ன பிளேயரோட வேலைஸ் இதில் வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபைவ் காலம் உள்ள வேலைஸ் எழுதியிருக்கோம் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த சம் வந்து டூ இண்டி என் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பி ஒன் பி டூ இதை தான் எடுக்கணும் ஸோ காலம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது காலம் உள்ள வேலைஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ எழுதுனதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பெக்டர் பே ஆஃப் மேரிக்ஸ் என்ன எழுதணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இ ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ டூ இண்டி என்ல வந்து நம்ம ப்ராக்கெட்டில் வந்து பி ஒன் போடுவோம் பட் இதில் வந்து கியூ ஒன் போடுங்க ஸோ கியூ ஒன் போட்டதுக்கப்புறம் ஈக்வேஷன் வந்து அப்படியே ப்ளஸ் பண்ணி எழுதிட வேண்டியது தான் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இதில் ப்ளஸ் பண்ணி எழுதலாம் மைனஸ் டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கியூ டூ போ இப்போ இதில் வந்து ஐ மீன் போன சம்மில் வந்து எப்படி பார்த்துருப்போம்னா மைனஸ் டூ பி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி டூன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ எம் இண்டி டூவில் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ எடுப்போம் டூ இண்டி என்ல வந்து பி ஒன் பி டூ எடுப்போம் ஸோ அதுதான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஏ ஃபைவ்னா இப்போ இ ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் இதில் வந்து ஏ செவன் வரைக்கும் இருந்துச்சு நம்ம இ செவன் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் ஏ ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கனால நம்ம ஸோ இதில் வந்து ஏ ஃபைவ் ஐ மீன் இ ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கியூ டூ ஸோ செகண்ட் ரோ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ஒன் ஸோ தேர்ட் இக்வேஷன் வந்து ஜீரோ கியூ ஒன் ஸோ ஜீரோ கியூ ஒன் மைனஸ் டூ கி ஒரு டூ இருக்குது ஸோ வந்து உங்களுக்கு இதில் ப்ளஸ் வராது மைனஸ் தான் வரும்
ஸோ இந்த டேபிள் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் நினச்சிருக்கேன் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து காலமோட வேலை எடுக்கணும் எம்ஏடி டூவில் ஸோ டூ இண்டியானில் வந்து ரோவோட ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இப்போ எம்ஏடி டூ ப்ராப்ளத்தில் வந்து காலத்தோட ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது எழுதினக்கப்புறமா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க ஸோ இது வந்து எம்ஐ டூ ப்ராப்ளத்துக்கு ஸோ இந்த டூ இன்ட்டு ஒன்னுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் ஸோ பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஈக்வல் டு ஒன் பி டூ ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஸோ இது வந்து டூ இன்ட்டு என் சம்முக்கு தான் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து எம்ஐ டூ சம்முக்கு வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ பண்ணோம் டூ இன்ட்டு எனக்கு வந்து பி ஒன் பி டூ பண்ணோம் ஸோ இது வந்து யாரும் மாற்றி எழுதிடுறாங்க ஸோ இது நமக்கு வந்து இப்போ எம்ஐ டூ சம் தான் செய்யப்படும் ஸோ கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்வல் டு ஒன் இந்த மாதிரி எழுதுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கியூ டூவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் ஸோ இது வந்து அப்படியே இதில் உள்ள வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் இ ஃபை வரைக்கும் இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இ ஒன் வந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ் டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கியூ டூ ஸோ டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ கியூ டூட வேல்யூ வந்து ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ கியூ ஒன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ஒன் ஸோ இதை இது பண்ணால் மைனஸ் செவன் கியூ ஒன் வரும் ஸோ மைனஸ் செவன் கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து இ ஒன்க்கு உள்ளது ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இ டூக்கு கண்டுபிடிங்க ஸோ இ டூக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கியூ டூ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஸோ த்ரீ கியூ ஒன் வரும் ஸோ இது பா இது பண்ணால் மைனஸ் எயிட் கியூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் ஸோ இது வந்து எயிட் டூ உள்ளது ஸோ ஒவ்வொரு இதை கண்டுபிடிச்சா அதை பாக்ஸ் போட்டுவோம் ஸோ அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஸோ அதுக்கப்புறமா எயிட் த்ரீ ஸோ எயிட் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ கியூ ஒன் மைனஸ் டூ கியூ டூ ஸோ ஜீரோ கியூ ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் ஸோ ஜீரோ கியூ ஒன் எப்படியும் அது ஜீரோ தான் ஒரு ஆன்சர் லாஸ்ட்டில் ஸோ இது டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் கியூ ஒன் வந்து ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் டூ கியூ ஒன் வரும் ஸோ இ த்ரீ வேலை வந்து ஸோ ஜீரோனால் இது வந்து ஐ மீன் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இ த்ரீ வந்து டூ கியூ ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ இது வந்து இ த்ரீ கூடாது ஸோ இப்போ இ ஃபோரில் என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ மைனஸ் த்ரீ கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ கியூ டூ ஸோ ஜீரோ ஜி பார்க்கணும் அது எப்போவுமே ஜீரோ தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இ ஃபோருக்கு வந்து எப்போவுமே ஆன்சர் ஸோ மைனஸ் த்ரீ கியூ ஒன் மட்டும் தான் வரும் ஸோ ஜீரோ ஜி பார்க்கணும் அதே எப்படி தான் வரும் ஸோ அப்படியே மைனஸ் த்ரீ கியூ ஒன் மட்டும் போடுவாங்க ஸோ இ ஃபைவ் வந்து ஸோ ஒன் கியூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் கியூ டூ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதே மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் கியூ ஒன் வந்து ஸோ ப்ளஸ் பண்ணும்போது வந்து மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ ஒன் ஸோ இதை பெருக்கும்போது ஒன் கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ ஒன் வந்து ஃபைவ் கியூ ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது வந்து இ ஃபைவோட வேல்யூ ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இ ஃபைவ் வேல்யூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம இப்போ கிராஃப் போகணும் ஸோ கிராஃபில் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கிராஃப் போடுவோம் ஸோ நம்ம இ ஃபைவ் வேறு கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்ச அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம கிராஃப் பண்ணோம் ஸோ கிராஃப் போடுறது எப்படின்னா ஸோ நம்ம இதில் வந்து இதை வந்து கியூ ஒன் எடுத்துருப்போம் இதை வந்து கியூ டூ எடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த டூ இண்டி என் சம்மில் வந்து எப்படி எடுத்துருப்போம்னா ஸோ இதை வந்து பி ஒன் இதை இதை வந்து பி ஒன் எடுத்துருப்போம் இதை வந்து பி டூ எடுத்துருப்போம் ஸோ எம்ஐ டூ வந்து எப்போவுமே கியூ ஒன் கியூ டூ யூஸ் பண்ணோம் டூ இன்ஸ் டூ இண்டி என் சம்மில் வந்து எப்போவுமே பி ஒன் பி டூ ஐ மீன் பி ஒன் இதில் வரும் பி டூ இதில் வரும் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி ஐ மீன் டூ இண்டி என் சம்மில் உள்ள மாதிரி இதில் வந்து பி ஒன் இதில் வந்து பி டூ அந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க இதில் வந்து கியூ ஒன் இதில் வந்து கியூ டூ இப்போ எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறமா சம்ம பாருங்கள் ஸோ இதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம் ஸோ சம்மில் வந்து மொத்தம
ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைவ் வரைக்கும் போனோம் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவே எப்பவும் ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி போடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பர் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இருக்கிற நம்ம பெரிய நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஸோ அதனால் நம்ம இதில் ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இருக்கிற சின்ன நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் இதில் இதில் இருக்கிற மினிமம் நம்பர்னால் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ கீழே அப்படியே பேக்வேர்டில் அப்படியே வாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது பிக்கெஸ்ட் வேல்யூ ஸோ மினிமம் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஜீரோவில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து கம்பல்சரியாக மைனஸ் சிக்ஸ் போகணும்னு கிடையாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பர் எப்போவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ கியூ ஒன் என்ன பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி கியூ டூவும் இதே மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் கியூ ஒன் வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கியூ டூ இதில் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அப்படியே அதே மாதிரி இதுலேயும் போட்டுருங்க கியூ ஒன் கியூ டூ பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதில் இருந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஸோ சைடில் ஐ மீன் இந்த அளவு எடுக்கும்போது வந்து ஸ்கேலை வச்சு பாயிண்ட் பண்ணிடுங்க நான் இது வந்து ஐ மீன் இதில் வந்து நான் சும்மா தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போடும்போது ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க அண்ட் மார்க் பண்ண லைன் போடும்போதும் ஸ்கேலை வச்சு போடுங்க நான் இதில் வந்து சும்மா ரஃபாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் டூ இருந்தால் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ ஃபைவ் இங்கே வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கியூ ஒன் இது வந்து ஸோ இது வந்து கியூ டூ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ கியூ ஒனில் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ ஃபைவ் வரையும் வரணும் ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ மீன் ஸோ ஸ்கேல் தான் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க போடும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்து என்னென்னா மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இருந்தால் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ போட்டாச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஜீரோவில் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ ஜீரோ இருந்தால் இருக்குது ஜீரோலேருந்து மைனஸ் டூனால் இதில் வரும் கட்டம் ஸோ ஐ மீன் கோடு ஒன்று இது ஆயிடுச்சு ஸோ ஜீரோ மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி வரும் கட்டம் ஸோ அடுத்து என்னென்னா ஸோ மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஜீரோ ஸோ மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஜீரோனால் இது வரும் கட்டம் ஸோ நீங்கள் போடும்போது ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு அளவு வரும் ஸோ அடுத்த லாஸ்ட் இது வந்து ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஒன்லேருந்து தான் இருக்குது ஸோ ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஐ மீன் இது நேராக வரும் ஸோ இது ஸ்கேல் இருந்தால் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஸ்கேல் வச்சு போடுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் கேஃப் அஞ்சு இதுக்கும் போட்டாச்சு ஸோ போன சமயில் டூ இன்ட்ரஸ் எண்ணில் வந்து ஸோ டூ இன்ட் எண்ணில் எப்படி பார்த்துருப்போம்னா ஸோ கீழேருந்து பார்த்துருப்போம் ஐ மீன் இங்கேருந்து பார்த்துருப்போம் பட் எம் ஐ டூ வந்து ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கணும் இங்கேருந்து பார்க்கணும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா இது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஸோ எம் ஐ டூக்கு வந்து எப்போவுமே பெரிய நம்பர் தான் பார்க்கணும் ஸோ பெரிய நம்பர் மீன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இப்படி வரணும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் வரணும் ஸோ டூ இன்ட் என்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்டரில் வரணும் ஸோ டூ இன்ட் என்ன எப்போவுமே சின்ன நம்பர் தான் பார்க்கணும் ஸோ சின்ன நம்பர் எப்போ மைனஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் எம் ஐ டூனா எப்போவுமே பெரிய நம்பர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோம் ஸோ இதில் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது இதில் ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ தென் இதில் ஒன்று தென் இதில் ஒன்று ஸோ தென் இது இது ஸோ மொத்தம் இதனால தான் க்ராஸ் ஆகுது ஸோ டூ இண்டியா என்ன இப்போ இதை ஐ மீன் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து எம் ஐ டூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எம் ஐ டூனால் ஸோ பெரிய வழியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் பண்ணுற இருக்கல பெரிய வழினா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மெட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம கிராஃபிக்கில் வந்துட்டு ஃபார்மெட் என்னென்னா ஸோ இதான் அதில் ஒரு ஃபார் கரெக்டான ஃபார்மெட் ஸோ ஐ மீன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகும் சென்டரில் ஸோ இதான் வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டெப் ஸோ தப்பான ஸ்டெப் என்னென்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஐ மீன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு சென்டரில் கரெக்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ
அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கரெக்டாக வரணும் ஸோ ஃபார்மேட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரணும் ஸோ இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஃபார்மேட் அதை விட்டுட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து அது ஒரு தப்பான ஃபார்மேட் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இப்போ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிடுவோம் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இப்போ சரி ஸோ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இப்போ எங்கெல்லாம் கிராஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் இது வந்து ஸோ மைனஸ் டூவில் இருந்து ஸோ இந்த ஆர்டில் பாருங்கள் சம்மில் இந்த ஆர்டில் கொடுத்துருக்கலாம் அந்த ஆர்டில் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டம் வந்து ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் வருது ஸோ தென் என்ன இருந்தால் மைனஸ் டூவில் இருந்து ஃபைவ் வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சாமில் வந்து ஸோ மைனஸ் டூ ஃபைவ் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ஸோ அதோடைய மைனஸ் டூ ஃபைவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தென் அடுத்து வந்து மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் போகுது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அதனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் தென் லாஸ்ட்டில் என்னென்னா ஸோ ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் வரைக்கும் வருது ஸோ இப்போ வந்து ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இது வருது ஸோ ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம பே ஆஃப் மேட்ரிஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம இந்த டேபிள் கண்டுபிடிச்சிருக்க டேபிளில் வந்து இது அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு அடுத்த வேலையஸ் கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுவும் இது இதுவும் இதுவும் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஐ மீன் இது வந்து நமக்கு புரியுற மாதிரி ஐ மீன் இது வந்து இ ஒன் இது வந்து இ டூ இது இ த்ரீ இது இ ஃபோர் இது இ ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் இதில் எழுதாதே ஜஸ்ட் உங்கள் மனசு வேறு ஏதாச்சும் புரியறதுக்காக ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இ ஒன் அண்ட் இ ஃபைவ் தான் நமக்கு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இ ஒன் வேலை வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஸோ இ ஒன் வேலை வந்து அடுத்த இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் செவன் கி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இ ஃபைவோட வேலை எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஸோ இ ஃபைவோட வேலை வந்து ஸோ ஃபைவ் கி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எப்படி எடுக்கிறோன்னா பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஸோ இதுவும் இதுவும் தான் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து இ ஒன் அண்ட் இ ஃபைவ் தான் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இ ஒனோட வேலையையும் இ ஃபைவோட வேலையும் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எடுத்து இது அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கியூ ஒனோட வேலையும் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் செவன் கியூ ஒன் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கியூ ஒன் வந்து இங்கே வரும்போது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ஒன் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து இங்கே போகும்போது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் ஸோ இதை பறிக்கும்போது வந்து மைனஸ் பன்னெண்டு கியூ ஒன் ஸோ மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் தான் கட் ஆகிடும் ஸோ டேரெக்டாக ஐ மீன் ஸோ இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மைனஸ் பன்னெண்டு கியூ ஒன் சரி ஓகே சரி இந்த மாதிரி சேம் ஸ்டெப்பாக போட்டான் ஸோ பன்னெண்டு கியூ ஒன் சீக்வல் டு நைன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் தான் கட் ஆகிடும் ஸோ கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெல் ஸோ இதை கட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ கியூ ஒனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ கியூ டூக்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு இதை நம்ம ஒரு ஃபார்மல் எழுதிருப்போம் கியூ டூ ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் போட்டிருப்போம் ஸோ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் கியூ ஒனோட வேல்யூ வந்து ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதே இது பறிக்கும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் வரும் ஸோ கியூ டூ ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஸோ இனிமேல் வந்து வேலை ஆஃப் த கேம் பண்ணிடுங்க ஸோ வேலை ஆஃப் த கேம் வந்து பெருக்கு வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சேம் வேலி தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் செவன் கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து வேலை ஆஃப் த கேம் பண்ணுவாங்க ஸோ மைனஸ் செவன் ஸோ கியூ ஒனோட வேல்யூ என்னென்னா ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் போடுவாங்க இதில் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் ஐ மீன் ஸோ இதோடையே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து எழுதிடுறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த ஃபைவ் கீழே வந்து எப்போ ஒன்று இருக்க மாதிரி அசைவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்று இருக்க மாதிரி கீழே பண்ணால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதே இதே தான் பிறக்கணும் ஸோ இந்த ஃபைவ் வந்து இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதே இதே ஃபஸ்ட்டு பிறக்கணும் ஐ மீன் இந்த கீழே இருக்க மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே இருந்துச்சுன்னா இங்கே தான் வரும் ஸோ இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஸோ இதே தான் பிறகு 
ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபோர் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வருவீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் எப்படி வரணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இருபது ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் சேமாக தரும் பட் இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இங்கே இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதான் ஸோ அதான் இதோட வித்தியாசம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வேலையாக இருந்த கேம் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ ஒரு வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ என்ன வேலையை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கியூ ஒன் வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு கியூ டூ தென் வேலை ஆஃப் த கேம் ஸோ கியூ ஒனோட வேல்யூ ஸோ கியூ ஒனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ கியூ டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஸோ வேலை ஆஃப் த கேம் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஆஃப்டர் தட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேல்யூ வந்து பி ஒன் பி டூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஸோ ஆஃப்டர் தான் நம்ம யூஸ் வந்து இப்போ அல்ஜி பிராக் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஸோ பணம் டூ இண்டியா என்ன எப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் டூ இண்டியா வந்து ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ வேலை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அல்ஜி பிராக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கியூ ஒன் கியூ டூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ எம் ஐ டூ வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் ஃபஸ்ட் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ வேலை கண்டுபிடிச்சிருவோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா பி ஒன் பி டூ வேலை வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அல்ஜி பிராக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பி ஒன் அண்ட் பி டூ வேலை கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ வேலை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ வேலை அந்த கேம்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் ஸோ சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ அதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ வேலை மட்டும் எழுதுங்க எழுதுனதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் கியூ டூ அண்ட் வேலை அந்த கேம் அப்படி எழுதுங்க ஸோ லாஸ்ட் ஆன்சர் எழுதும்போது வந்து இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி எழுதி ஸோ பி ஒன் பி டூ வேல்யூ வந்து தனியாக எழுதிக்கோங்க ஸோ இதில் பி ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வரணும் ஸோ பி ஒனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் அண்ட் பி டூவோட வேல்யூ வந்து செவன் பை டூ ஸோ இது ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி போடும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ வேல்யூ எழுதுங்க தென் கியூ ஒன் கியூ டூ வேல்யூ எழுதுங்க ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூ வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் லாஸ்ட்டில் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம்னு போட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் போடுங்க ஸோ இதான் இந்த சம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டூ இயன் எம்ஐ டூவில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் மார்க் கேட்பாங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு எம்என் டூவில் ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தால் நான் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த எம்என் டூவில் நம்ம இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஐ மீன் ஸோ இந்த கிராஃப் போடுறது வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எம்என் டூலேயும் டூ இண்டியன்லேயும் வந்து நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் புரியுற மாதிரி ஸோ தேங்க்ஸ் ஃ